Të dashërmish, mishë të takojmë në emisionin e radhës dëshmit e profetësisë e Mohamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa do të flasim për përgjigje që profeti sallallahu alaihi wasallam është përgjigju të futëve. Këtu jemi me hoxhën që na shiqëron për gjatë këtij cikli hoxhën Ismail Bardoshi që është mirë sardhë. Hoxh, mirë sardhë. Mirë sardhë gjë. Hoxh, ë profeti sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur tre pyetjeve të Abdullah ibn Salamit. Cilat janë ato pyetje? الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لفضية يتكون الله تلرتسوار لفضية متباشا شوفش بنيريون متمير محمد فاميل نتي شوكة تي دي برجيثة تصيلة تيتي نعوذ نتي دي نديت نجوكيميت عبد الله ابن السلام اشنير انجا djetarët e qifudve të kohës Muhammed Darishat Vëselam, i cili ka pranuar islamin me të ardhur Muhammed sallallahu alaihi vëselam në Medina. A i pranuar islamin bazuar në përshkrimin që i bëhet Muhammed sallallahu alaihi vëselam në të uratë dhe në ungjith, në ingjil. A i ka shvilluar një bised me Muhammed sallallahu alaihi vëselam dhe i ka shtruar tri pytje. A i ka thënë Muhammed d.a.v. se këto pyti e i divit se një profet, të më përgjigjën rrë tyre, e divit se një profet, a i që djetar, të më në i dinë dhe këtë tri pytje, edhe i a bërnë këto tri pytje Muhammed d.a.v. për të vënë në provë. Muhammed d.a.v. dha përgjigje për këto tri pytje bazuar në lajmin e qëjelit, pra, a i i tha Abdullah bin Salami, tashmë sa mi të regoj i Gjibrili a.s. Dhe unë po e siel të regimin, sigur se e ka transmituar Enes ibn Malik radhi Allahu anhu dhe e ka shënuar Bukhariu në sahihun e di. E ti, dihet që hadithet që i siel Bukhari në sahihun e ti janë hadithet e sakta. Pra Enes radhi Allahu anhu ka të reguar se met mërritur Muhammedi sallallahu alaihi vëselem në Medinën, Quba, shkon nështë Abdullah ibn Selam, djetarit që futve, shkon të këmuhamedi sallallahu alaihi wa sallam dhe i thot, inni sa ilu kanë thelethin, la ja ale muhunne illa nebijun, kam për të përjetur për tri gjëra të cilat i di vërës e një profet. Ma awalu taami l-gjenna, wa ma awalu ashrati s-sa'a, wa min ejne jenzi'u l-weladu ila abihi, wa min ejje shëjin jenzi'u ila akhwalih. I tha pytja e parë, kushe shenja e parë e kametit? Pytja e dytë, cili është ushimi parë që do të konsumojnë banorët të gjennetit? Dhe pytja e tretë, qëfar bënë që fëmija të njaj babës dhe ndonjëherë të njaj dajalarëve të vetë? Këtë e në tri pytja të tha. Dhe këto tri pytje si që tha i di vetë se një profet. Muhammed e sërallahu alaihi vëselem i thot tashmë sam la emruj Gjibril alaihi sallatu sallam për të trija. Abdullah ibn i sallam thot dha ke adu ul jahudi min al melaike. Abdullah ibn i sallam i thot Muhammed alaihi sallatu sallam për Gjibrilin që i futët. Gjibrilin alaihi sallatu sallam këtë melek mi fjale kanë armik që i futët e konsideron në armik Gjibril në Ali Shadu Sram, ndërsa ajo është kreju me lajkeve, është mëjë mirë me lajkeve, dhe ajo ka siel shpaljen të dërguarve të Zotit. Kuptohet që Abdullah ibn Selam nuk e beson dhe këtë që besonin që i futu, se që i futu të kanë shkishin devijuar nga rrugë e Musajit Ali Shadu Sram. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, pra i të regoj Abdullah ibn Selamit përgjigjit dhe tri pytjeve, ashtu si që kishe lajmrua Gjibril në Ali Shadu Sram. I tha shenja e parë, Awalu ashratu i saati, narun tahshurun nase min al-meshriqi ila al-maghrib. Shëhe e pare ka meti, tha, është një zjarë që do t'i mbledh, do t'i t'u boj njërzit nga lindja drejt përëndimit. Do përëndimit, do t'i mbledh në viset e shamit njërzve, si ku se kuptohet dhe nga hadithet të tjera. Kjo e para. E dyta, tha, u awalu ta'amu ehli l-gjenneti zaidetu kebidi l-hut. Tha, u shimi parë që do të konsumojnë banorët e gjennetit, është ajo pjesa e njitur me, do më ajo të prica, apo ajo pjesa e njitur me mëlqine balenës, por që nuk është prej saj, por është njitur me të. Dhe ajo është ushim cilësor, është ushimi zjedhur, më fjalë, është pjesa me mire mëlqis, 
Thot profeti sallallahu alaihi wasallam a i do të jetë ushqimi i parë që do të udhurohet banorëve xhenetit. Pastaj i tha, sa i përket ngjashmërisë së fëmijës, kur dominon ose paraprin spermatozoidi i mashkullit, ndaj vezës së sekrecionit të vezës së femrës, atëherë fëmija do të ketë ngjashmëri me babajin e tij. E në qoftë se do të ketë dominancë vezës apo sekrecioni i vezës së femrës, atëherë fëmija do të ketë ngjashmëri me e, dajallarët e, e tij. Kështu ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, këtë hadith e ka sjell Buhariu në sahihun e tij. Dhe Abdullah ibn Selam radiyallahu anhu i thotë, "Më njëherë pranon islamin." Tha, "Dëshmoj se ti je i dërguar i Zotit." Pastaj Abdullah ibn Selam i thotë Muhamed alaihi salatu wasallam, "Thot oi dërguar e Allahut, që futët janë shpifës. Gënjen, mashtrojn dhe refuzojn të vërtetën." Ky është kuptimi i fjalëve të tij. Thot thirri dhe pyeti për mua se çfarë do të thon. Dhe vin që futët tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u thot: "Çmendon ju për Abdullah ibn Selamin, than khayruna wa ibn khayrina, wa a'lamuna wa ibn a'lamina." Than është më i mirë mes nesh, më i mirë mes nesh dhe biri më të mirit, më i ditur dhe biri më të diturit. Tha: "Po nëse ai pranon islamin, kur do jetë qëndrimi juaj, than a'adhahu Allahu min dhalik." than Allahu e ruajt mos ndodh diçka e tij se mendonin e kishin më diturin me fjalë prej tyre. Atëherë del Abdullah ibn Selam ishte diku në shtëpi, domethënë në një dhom tjetër, doli para tyre dhe tha: "Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Atëherë që futët than ky është më i keqi dhe biri më të keqit mes nesh dhe folën kundër Abdullah ibn Selamit. Pra aty për aty e ndryshuan plakën dhe dolën kundër këti. Si që me thamë, kjo është një tregimi vërtet se e ka siel Imam Bukhari në sahihun e ti një libër i cili ka përmbledhur vetëse hadithet të vërteta. Hoq, a ka ndo një djetar tjetër që në kone e profetis e selam e ka pyëtur profetin tonë? Po, ka dhe djetarët e tjerë që fut të cilët e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe përgjëra që profeti nuk i dinte sallallahu alaihi wasallam dhe në moment ati ka ardhur lajmi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi tregimin e Thaubanit në Sahihun e Muslimit, Sahihun e Muslimit gjithashtu është një libër që përmbledh vetse hadithet të vërteta. Thaubani radiyallahu anhu thot isha në këm pran Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vjen një nga djetarët e qifutve, gjuhën e rabe quët Hibrun, në ahbari l-Jehud, një nga djetarët e qifutve. Dhe thot, Assalamu alejke ja Muhammed, tha, pasha e Allahu të qoft për ty, o Muhammed. Nuk tha o Rasulullah, sepse nuk e beson të Muhammed në alesu atë usam si dërguar të Allahut, po tha, o Muhammed. Sahabiu, Thaubani, radhi Allahu anhu, thot i thash, Që të pengon të t'i thush o i dërguar e Allahut. Kjo është i dërguar e Allahut, duhet i drejtojsh me respekt. A i tha, innëma e dëruhu bil ismi ledhi se mahu vihi ehlu. Tha, unë tha, i thras dhe e përmend me emrin që i ka vën familje e ti. Dhe familje Muhammed, dhe resuat usam, i shë e vën emrin Muhammed. Muhammed i sëradohën e vësëm tha, po. Unë tha, ja, emri që mua më ka vën familje është Muhammed. Atëherë që i futi tha, gje e tuke li eselek, tha ka martë për të bërë disa pytje. Të më dhe i bënë disa pytje, Muhammed e rësatë vësa për të kuptuar, nëse ishe i dërguar i zotët apo jo, nëse përputhe me gjërat që përmendrëshin librat e tyra apo jo. Muhammed e sërëllahu alaihi vësallem, kishtë një shkop në dorë, dhe bërë një viz me të duke u menduar në tokë, dhe i thotë sel, i tha pyt, pyt për shfa duash. Atëherë tha, I tha, ejnë e kunu në nasu, jo me të bedalu l'ardu, gëjrë l'ardu e vësë samawat, i thot në ditën e gjukimit, ku do të qëndro njërëzë, ku do të jenë njërëzit, kur të ndryshohet toka, do më do ndryshohet relievi tokës, dhe do ndryshohet qëjt, trupat qëllorë dhe qëjt kanë me ndryshu, ku do jenë? Muhammedi sërallahu alaihi vësallam tha, fi dhulmetin dune l'gjisër, tha do të jenë njërë sirë, para, se të kalojnë unërën e siratit, diku para se të kalojnë unërën e siratit. Tha, 
وما اول تحفتهم في الجنه فتيلا تيلي دو تيت اوشيمي كي دو تيبه سي ذرات سي ذرات اي بار مي كبريتيس كور تهون نيرز ان جنات محمد صلى الله عليه وسلم ثا زياده كبيت النون ثا دو تيتا يو تبريتا ان جيتور ما ملتين اي بالينس dhe si që përmenë dhe pak më parë, kjo është pjesa më, më cilësore, dhe më kjo përputhe në dy hadithet. Pas ta i tha, wa ma awalu gjitha i him ala i thri dhalik, i tha cili do tjetë urshimi, që kanë, pas, kanë për të konsumuar pas këti urshimi, i tha, min thaur, ja, qala ju në haru lehum thauru lë gjënë, e lëdhi kanë ja këllu minë atrafiha, tha, do të theret një ka, një bual, mi fjalë, që është urshqyër në skajet e gjënëjtit, dhe Ky do të jebës një mikë pritje pas taj. Thot, po qëfar do të pin pas urshimit, pas këti urshimi? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha, min ajnin fil gjenneti ju kalu lehu selsevil, tha do të jebët të pin për një burimin gjennet, emri të cilët që është, se selsevil, dhe emri këti burimi është përmendu dhe në Kuran, në suën el insan, i tha të vërtetën thej. Pas ta i tha, do të bëjmë pytje tjetër. Të cilën tha e ditha, në faqin e tokë, dhe nuk ka njëri që e ditha, vetë se një profet tha, ose një a dy njërëz. Vaqë do tha profeti, së rëdhole, ose në pyt. Pas ta i, kuj e pyti, do më thënë, se si ndodhë që fëmija del mashkob, ose del femër. Do më thënë, si e që është e fëmijës. Dhe Muhammedi, së rëdhole, më alivë sëllem, i të regoj, do më thënë, dhe në qofë se dominon spermatsodoidi mashkullor atëhere fëmija del mashkull dhe në qovë se do të ketë dominant do më thënë sekrecioni i vezës femrës atëhere fëmija ka për të dal femër këto hadithe ka shënuar pra muslimin në sahihun e ti dhe që futi pasaj tha të vërtetën the dëshmoj se dhije i dërguar i zotit dhe shkoj profetit sallallahu alaihi vëselem për djetarëve këtë që futëve. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam në fund tha, nuk i dhja pyetjet e përgjigjeve. Përgjigjet e pyetjeve nuk i dhja, por tha, met mi bora i pyetjet, mi soli Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ju përgjigja. Hoqë, dëshironim të dinim, kush ishte a i djetar i cili pranoj islamin në luftën e uhudit, dhe vdiq dhe dëshmar në luftën e uhudit? Muhajrik, një nga djetarët e qifutve, që i përkiste fisit benu kurajdha mes hamë kujtohet, kur u zhvillua beteja mes muslimonve dhe qifutve, mes muslimonve dhe i dhujtarve të mekës, lufta e uhudit, që është zhvillua në vitin e tre të hidretit. U thonë qifutve, ju e dini që ajo është i dërguar i Allahut, edhe ju e keni detyre që të dini krahje, që të mbështesë një atë, por që i futë nuk i përgjigjen. Ari atëhere la testament, tha, unë të dëshkoj do të dalë në luft, do të mështes Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, djetark, imani, besimi, bindje që kishës e Muhammed, darë që atë sëmë që i dërguar i Zotit, bazuar në përshkrim në Muhammed, darë që atë sëmë të uratë dhe në ingjil, në të uratë, në jesë atë besoj në të uratë, bëri që e që konta dhe të i bashkohi u shtëris Muhammed, darë që atë sëmë kundër i dhujtarve, dhe tha, e tërë pasuri e ime, do t'i jepe, do t'i kaloj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kishtë e gjithësej 7 kopshte, do më 7 ferman me dine, shkon, lufton, për krah Muhammedi alaihi wasallam, kunder i dhujtarve dhe bje dëshmor, kjo është djetari që i fut, që ka pranuar islami dhe ka rënë dëshmor në luftën e uhudit, si ku se kam përmendur djetarët në biografit e shokëve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas pastaj, e tërë pasurje ti 7 fermat, 7 kopshtet të fermat, i kalojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka shpenzuar ato në dobi dhe në interes të muslimanve dhe është përmendur se shumiza e atyre sadakave apo gjërave që i shpenzon dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në interes të muslimanve në dobi të muslimanve ishin për këtyre fermave të këti djetarit të qifudve që pranu islamin dhe ra dëshmor në luftën e uhudit. Hoqë, dëshëronim gjithashtu të dinim nëse ndo një djetar i kështër ka pranuar islamin në para profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. El Gjarud u bënë lë ala vinte nga një zonë 
e largët e gadishtu dhe të arabik, në përbërje të fisit, të delegacionit të fisit Abdul Qais, kjo ishte i pari fisit Abdul Qais, El Gjarudu Bil Ala, ishte një nga dietarët e kreshterve, e njëhte mirë, dhe më thënë, librat e ihtarve të librit, shkon të këmuhamedi sërëllahu alaihi vëselem dhe jebë dëshmin e ti. Thot, Wallahi, lëkat gjithë të bilhaq, wa natak të bisidqi, wa lëdhi baathak bilhaq, inni le egjidu wasfake fil injil, wa kat bësharke ibnu l-betul, i tha, pasha Allahun, ti sol ti kësi e të vërtetën, i drejtojt profetit sërë dhe vësallem, ishte në kryet të delegacionit të fisit benu Abdul Qais, në vitin e nën të hijretit, nën të së dhjit të hijretit, atëherë kjo delegacion ka pranua islamin, edhe i thot, ti kësi e të të vërtetën, ti po thua të vërtetën, i thot Muhammed Darë Sërë dhe vësallem, thot, betohem në Allah, në atë që ty të dërgoj me të vërtetën, unë thot për shkrimin të ndë, e kam gjetur në ingjilë, dhe për ty ka përgëzuar Isaj, biri Merjemës, ibnu l-Betul, biri i virgjëreshës, biri Merjemës, alejha esselam, kjo është dëshmije që ka dhenë El Gjarud ibnu l-Ala. El Gjarud ibnu l-Ala, siku se kanë të reguar djetarët në biografitës sahabeve, pikërisht ibnu l-Hajar në libën el-Isabe, është bërë dhëndri e buhurejra, së radhi Allahu anhu, sëhru e buhurejra, dhëndri e buhurejra, së radhi Allahu, këti sahabiu të shquar që ka trasmetuar mire hadithë nga i dërguar e Allahot Muhammedi, së radhi Allahu alaihi vëselem, ka marë pjesë dhe në për beteja dhe dhe është vrarë ose ka rëndë dëshmorë në vitin 20 të hidrejtit kënajsi Allahot të nërcua qoftë për ta. Hoq, dëshironim të dinim në libra që përmendet për biografin e sahabëve a përmendet edhe për djetar të kryshter dhe që i fut që kanë pranuar islamit? Po, në libra që flasim për biografin e shokve të Muhammed Dali Sallatu Selam, janë përmendet dhe djetar të tjerë që i fut ose kryshter që kanë pranuar islamin. Në suen Ali Imran, Allahu lërcuar thot, lejsu sëva a min ehli l'kitabi ummetun qa imetun, jetlune ajat illahi ana el lejli wa hum jesgjudun, Thot, nuk janë njësoj, ishtarët e librit, nuk janë njësoj, ka për ishtarëve të librit, të tilë, të cilët ledzojnë librin e Zotit, në orët e natës, dhe i bëjnë sejshë Allahu të lartësuar, kanë thënë komentuosit e Kur'anit, se kjo ajet, ka zbritur për Abdullah ibn Iselamin, Thaleben dhe Usejdin, dy bite sajes, të cilët kanë pranuar Islamin, ata i përkisin fisit benu nadir, ose fisit Benu Kurejdha, ose i përkis një fisi tjetër që kishe lidhi me këto me fisin Benu Kurejdha, mi fjalë, një barku tjetër, po që, dhe më thënë, rridhnin nga një trung me fisin Benu Kurejdha, pra, Thalebe dhe Usejdi, bite Sajes, edhe Sajes, ishë është përmenu dhe më ka pranuar Islamin, të gjithë ta kam pranuar Islamin dhe Allahu Lërcuri ka lavdruar në ajetën e Kuranet që u përmenu pak ma përpara, ajetën e Kuranet të sures Ali Imran, Gjithashtu, një që quhej Benjamin u bënjë jamin, i përkist e fisit Benu Nadir, ka pranuar islamin, është bërë musliman, mi fjallë dhe kjo ka qenë një nga djetarët e qifutve të Medines, i cili shkuar dhe ka pranuar islamin. Dhe një tjetër që përmendet në për libra, e në nasturë e l-hibshja u l-habeshi, i përmendu nga l-qadhu i ajadhë në librin e shifa, që fletë për të drejtat, e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Hoqë, e shkëpusim për pak qas të bisedën për të rikëthyrë sërisht. Të dashur miq, rikëthejmi në pjesën e dytë emisionit për të vazhdojrë bisedën tonë. Dhe da shumë mi që këtejmi në pjesën e dytë emisionit dëshmit e profetësisë e Mohamedit sallallahu alaihi sallam. Këtu jemi me hoxën e ndërruar, hoxën Ismail Bardosh. Hoxë, hujej i bën ahtab njërë nga djetarët e fisit Beno Nadhira, cilë është ndrimi i ti me profetin sallallahu alaihi sallam. Alhamdulillah, usëratu usëllamu ala rasulillah, ala vdhia i takon Allahu të lartuar, ala vdrimi dhe pacha e qofshim bë njëri unë më të mirë, Mohamedin sallallahu alaihi sallam. Hujej ibn al-Akhtab, 
ka qenë i pari i fisit Benu Nadir. Në Medine, kanë banuar tre fiset më dha qifutësh, kur aty shkoj dhe u vendosi dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Jena ato tri fiset me cilat Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lidhi marveshje pashe dhe dhe më në realizuan disa konventa në mënyrë që të jetoni në pashe në Medina. Fisi Benu Kurejda, Fisi Benu Nadhir dhe Fisi Benu Kajnuqa. Fisi Benu Nadhir është Fisi, dhe më në përcinim për flasim, dhe Hujejir Ibn Al-Akhtab është kryesori këti Fisi. Safia, bint Hujejir Ibn Al-Akhtab, shbija Hujejit, ajo, pas betes Khajverit, ka ronë duar të muslimanve dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e bërja të bashkërtë ti, i dha lirin dhe kundrejt dhe njësë e liris e bërë bashkërtë të ti. Ajo pranoj islamin dhe u bë njëra nga nënat e besimtarve, se dihet se gratë e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam janë nënat e besimtarve, u e zuadhu u mëhatu hum, nënat e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam janë gratë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam janë nënat e tyre kështu të regon kështu thot Allahu lërësua në Kur'an për gratë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e rëndësishme ajo në ka të reguar neve qëndrimin e babajt e saj ndaj të dërguar të Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ajo të regon se kur arriti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam në Kuba në mgjest herët që në agim në muzgu në agimit shkon babaj i saj bashk me gjagjajnë e saj, pra hujeji, bashk me të vlanë, shkojnë drejt kubas për të biseduar me profetin s.a.v. ose për të parë nga afer qështje në Muhammedi s.a.v. dhe thotë këthehen më basi kishe përënduar djeli, por këthehen të zymët, nuk qeshnin, pikluar, dhe e pyta thotë për Muhammedin sërallahu alaihi vëselem, por nuk në këthehu përgjigje babaj, thot Safia, radhiallahu anha, ajo të regon të më vonë me fjallë se qëfar kishë ndodhër me fjallë. Por thot, gjagjaj e pyti im atë, i thot, që me ndonë, thot për të, a është thot a i profeti që ne presim dhe që është përshkrua në të uratë, ku je i tha po. I tha, a je i sigur, tha ti, e pohon këtë gjë, tha po. I thot, po, që fa shëndrimi do kështë ti ndaj ti? Thot, do t'je marmiki ti sa t'je mgjallë. U rejtje, do më thënë, bëri që hojejit mos pranon të islamin. Dhe në fakt, a je e preu në besë profetin, së redhoj o sëllëm, të radhoj e theu marveshjen. Dhe fisi bënu në dhë irë, dhe t'yron që t'ik nga Medinja, sepse, e prej në besë Muhammedin në nësatë vëslam dhe e thyën marveshjen. Hojej Ibn al-Akhtab me familjën e ti vendoset në Khejber, një zonë tjetër, në gadishën në Arabik, në Hijaz me fjallë ku banonin që i futët. A i gjithë një nëziste, i dhujtarët dhe fisët e ndryshme kunder muslimonve, dhe më nësë përse u përbetua që do t'ishë armiki Muhammedin në nësatë vëslam nga armisia dhe uretja, se a jedindi që Muhammedin së redhoj në vëslam është i dërguar e Allahot, si kurse të regon vetë bija e ti, në në besimtarve Safia radhi Allahu anha. Një djetar tjetër, që fut që ka pranuar që Muhammedin së redhoj në vëslam është i dërguar zotit, por nuk u bo musliman, është Abdullah ibn Sura, Muhammedin së redhoj në vëslam shkon të këtë që futët, e tërheqëm vetë e këta Abdullaj më në surë, e cili ishe një nga djetarët e tyre, dhe filloj bisedën me të. Edhe i përmendi mjësi që Allahu në cërru kështë bërë bënu Israilve. Dhe i thotë, a nuk jam përmendru në të uratë, ti dhe ke parasy është të gjanë, kjo është kuptimi fjallëve. Dhe kjo e pranon para Muhammedi sëradohën i vësallem, por profeti sëradohën i vësallem i thotë, po pëse se pranon Islamin ti? thot inni e krahu e khilaf e qaumi, tha unë nuk dua që të dalë kundër popli ti. Kjo ishtë ajo që bërë që gjithë mos pranon të islamin, por në fakt edhe kjo e dinte që Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është i dërguar i Allahut. Hoqë, në historit e pranimit të islamit nga djetarët në kone e profetit sallallahu alaihi wa sallam është dhe një kryep peshkop, si që është kryep peshkopi tagarit. Si është historia e ti? Tagari, ose tagarit, është një nga është krye peshkopi romagve në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. 
Mohamed sallallahu alaihi wasallam ka dërguar dihjet el kelebi me një mesazh të shkruar, një letër të shkruar, drejtuar Herakliut për andorit të Romakve. Ku i bën të thirri që ajit pranon të islamin? Kur i vjen kjo letër, dihjet el kelebi një nga shokët e Mohamed sallallahu alaihi wasallam, misionari, korrieri Mohamed sallallahu alaihi wasallam. I vjen letër a Herakliut. Herakliu prisët shfaqen e një profeti, sepse përmendet në Taurat dhe në Injil. Dhe në emisionet të më pashme kemi përmendu të më thënë bisedin e Herakliut me Ebu Sufjanin, por ose do më kemi aluduar për të qka t'il, dhe ndoshta në një emision të ashtë më të përmendim dhe më gjeratë, sepse kam jaftë regua sa të mbi profecinë e Muhammedi Sërëbëve Vëselem, po ajo që na intereson të përmendim këtu është fakti se Herakliu thiri krye për shkopin e Romagve, miku në ti, të agaritin. I të regon se i kështë artë një nga një mesaj nga i dërguar i Zotë Muhammedi Sërëbëve Vëselem, dhe i tha shmen do në ti, të agaritin tha kjo aji është i dërguar i Zotët bazuar në përshkrim në Muhammedi Sërëdo Alë Vësëm, të uradhë dhe në Injil. Por, Herakliu i thot, unë së mund të pranoj Islamin, sepse në qofë së mund të pranoj Islamin, popullit i thot, për pra romakët kanë me mbra, të agarit i thot, unë do të pranoj Islamin, dhe unë do të ndjek të profet. Dhe kështu, veshje robat e barda, doli para popullit të ti, dhe tha, unë dëshmoj se Muhammedi është i dërguar i Zotë në në islamin, qohën rëmakët dhe e vrasin. Kështu i bje që kytë këtë rënë dëshmorë, pra kjo është një peshkop i kohës peshkop i rëmakëve, i kohës Muhammedi Sëradohën i Vëselem që ka pranuar islamin. Hoqës cilë është tërguësi me i qartë i qëndrimit të djetarve që i futë apo të kryshterë që pranuar në islamin apo jo? U përmenu në djetarë të shumë të që i futëve dhe të kryshterëve disa për tjue kam pranuar islamin dhe disa nuk e kam pranuar islamin. E për bashkë ta, e qëndrimit të tyre, ërse ata e dinin që Muhammedi Sërëdo Alë Vësëm është i dërguar i Zotit. Disa për tyre, arritën të mposhtin nefsin, ishën qiltër të pastër, dhe pranuan islamin. Disa të tjerë, e dinin që Muhammedi Sërëdo Alë Vësëm është i dërguar i Zotit, E kanë pranuar diçka të tjil, e kanë pëhuar, si që ishe për shemull Hujë ibn al-Akhtab, Abdullah ibn Sura, dhe disa të tjerë, si që ka qenë Herakliu, Muqawqisi, por nuk e pranuan islamin, për të mësumë opozitën, nga smire, nga orrejtja, armisje që kishin dhe i arabe dhe fiseve arabe, dhe më është ka që të ndryshme, të herë të regua si qartër që ata e dinin, dhe ata që Muhammedit i Sërëdhan e Sëmë që dërguar i Zotit ata prisnin një profet dhe e kanë pohuar se është përshkruar Muhammedi Sëratove se më libret e tyre, por pastaj pati djetar të qifutve dhe të kryshtereve që pranuan islami, pati dhe të tjilë që nuk e pranuan islami për shkacje të ndryshme. Hoqë, Allah është përbleft, erdhëm në fund të emisionit e sodëm, lusë Allahën që edhe shikuasi tanë kënë përfituar nga rëndësia e këtyre argumenteve dhe fakteve që flasim për dëshmin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të dashëm miqë se bashkëndajme këtu për të uritakuar në emisionet e radhës. Muzika